。小芳，把你面前那个馒头再摆直一点。对。丽丽，把那排骨往里面放一点。对对对。今天这次活动呢，对我们来说很重要。我希望大家拿出最好的状态，把你们美丽的牙齿都露出来，好不好？对。今天这我准备的都是一些家常菜，食材也都是从农场现采摘的，大家可以尽情享用。来，这边请。不错啊。胃口不错，嫂子三件菜啊，尹总吃多少都不会觉得多的。<笑>一定要吃好喝好啊。关于电子商务这部分，大家可以畅所欲言。那我先来说两句。嗯，其实关于当下的这种网络购物，大家都很清楚，已经发展的非常成熟了。所以，我先去啊，去。好，林总，呃，请继续。啊，我的意思是，如果要在当下的这种市场上有所突破的话，啊，抱歉，我也要去一下洗手间。是不是今天的话题内容太刺激了，以至于从心理影响到生理啊？这么多人去洗手间，好好好好，讨论继续啊！哎，尹总，你刚才说到哪了？对我刚才说哪了？对，我的意思是说，如何更好的提高我们的服务质量，不是硬件。首先，我们哎，对不起，我憋不住了，我也去个洗手间。抱歉，刘总，我得先离开了。先离开。怎么回事？肚子疼得不行，我也觉得肚子很难受。我也是啊，我也有点不对劲儿。该不会中午吃的饭有问题吧？香草餐厅我是很了解的，他们的食物质量绝对没问题。不行，哎，尹总，你我也得去一趟。哎。刘总，陈副总晕倒在厕所里了。快快快，叫救护车！快！应该是集体食物中毒，至于具体是由什么病毒引起的，还要等待化验报告。怎么会呢？我吃的是同样的东西啊，没觉得有什么不对啊。首先要确定是由什么食物引起的，另外每个人的食用量、身体素质都是有差异的。身体素质好的人可能就没有什么作用，身体素质差了可能就会发作。请问关于云端论坛食物中毒的事儿，谁告诉你的？没有的事啊。云端论坛一直是本市癌症界一大盛事，我们一直在跟踪报道。现在论坛突然提前结束，消息立刻就传出来，还希望你们不要干扰我们采访。医生，请问是什么原因造成了食物中毒？刘总，大家集体食物中毒，是不是香草餐厅的食物有问题？听说刘总和香草餐厅刘老板折腾不起来，那么长期选的这个香草餐厅是否因为这个原因呢？如果最后确认香草餐厅的食品卫生问题，刘总打算怎么处理？会不会因为你们的私交包庇他们？哎，慧清，别自投罗网，走，先走。大川，餐厅那边查的怎么样？我都详细问过了，小五、小六还有阿姨们，都是按照平常的标准流程走的。那东西出门也都是我亲自检查的，我没发现什么异样啊。可现在事实就是食物中毒。秦云姐，这事都怪我没安排好，你处罚我吧。把剩下的菜品都收好，请食品检验局上门来抽样，就知道问题出在哪儿了。我剩下的菜让回收公司给拉走了。都是隔天才拉走的吗？怕不卫生，那小五就提前打电话让回收公司给拉走了。怎么会这样啊？这还怎么取证啊？我，都怪你小五，自作主张。我也不知道会出现这种情况啊。哎，好了好了，这次的事情事关重大，咱们这里几个比平时盯的还要紧呢。况且这每一道菜都是我亲自负责的，我可以保证。咱们这里绝对没有问题。现在不管是哪里出问题，都没有办法取证了。这件事情不只是影响到我们餐厅的信誉，还给刘总的公司带来了很多的麻烦。相信后续还有更多不良反应。还会怎么样？等医院的检查报告出来以后，卫生部门和质检部门一定会上门来检查的。我对我们餐厅的卫生是有信心的。只要大家是按照流程操作，我相信应该不会有什么问题。可是
好事不出门，坏事传千里。这件事情对我们餐厅是一次很大的打击，客户能不能再像以前那样信任我们，我没有办法预料。好了，大家都振作一下，就当是我们要经历的一次考验吧。无论发生什么样的事情，我们都应该用更好的服务来捍卫自己的声誉。一定要查出问题的根源，杜绝以后再发生。我会带着大家继续向前。今天刚住院。别吃什么油腻的东西，让肠胃好好休息一下。还有这两天也别应酬了，尤其是酒，千万不要喝，知道吗？放心吧，我会的。要不上来坐一坐吧，孩子马上放学了，等孩子回来再走。餐厅还有好多事儿等着我回去处理呢。要不是贝贝没时间，我哪有功夫送你一个立方这样跑来跑去啊？餐厅现在怎么样？人多吗？出了这样的事儿，生意当然不会好。你就别操心这些事儿了，好好休息就是了。其实我公司做的还不错的，要不你干脆把餐厅关了，过来帮我吧。餐厅我不会关的，等事情过去了，还是会恢复正常的。那行吧。有任何事情，随时给我打电话。这么大的事情，我不想让你一个人扛着。我一个人没问题。再说，不是还有田妮呢吗？那我先下去了。不在餐厅看着，跑回家来了。每天就那生午托散客，都是老客户了，有他们几个在就行了。反正都是闲着，还不如窝在家里舒服呢。之前预定的那几个大桌的客人也都没来吗？交了押金的都取消了，您可不对定金，这舆论的压力可真大。青青姐，这接下来该怎么办啊？还能怎么办？撑撑总会过去的。我也知道要撑着，可这回论坛包场，咱们一分钱没挣，还倒贴呢。加上这些要赔偿的医药费，也要花不少吧？这么多员工的工资也都不能少，我们还能撑多久啊？以前比这更糟糕的时候，我们不也都撑过来了吗？这回怎么会撑不过去呢？你要相信我，晴晴姐，你看这样好不好？咱们跟大伙商量一下，这段时间呢，只发一半的工资，一起把这个困难时期给度过去了。等餐厅局面一恢复，咱们马上调回来。这怎么能行呢？他们都是要养家糊口的，我们宁可苦着自己，也不能克扣员工的。可发生这种事情，虽然说不出是谁的责任，但共同承担一下也是应该的呀。发生这种事情，责任就是在我，就是应当由我来承担。那要不您看这样行吗？咱们先以装修的名义停业一段时间，等风头过去了。不然，咱们现在每天要准备材料，新鲜的食材你又不允许过夜，加上人工水电，就为了每天这几桌散客，那我们的损失也太大了。我算了一下啊，我们停业的成本消耗要比现在要低百分之五十，这样的话，我们就能多撑一段时间。停业的事情我不是没有想过，可是停业之后呢？你让大川他们怎么办？在家干等着，还是另谋出路。所以事情没有你想的那么简单。好了，我知道你是为我好，但是我真的不能这么做。晴晴姐在墙上。
着昏暗的灯光，微笑停留在眼眶，回忆如镜作心房，情绪慢慢滋长，眼泪越灌越烫。很抱歉，事情闹得沸沸扬扬，影响非常不好。上市公司经不起任何负面，董事会已经做出决定。刘总，出现食物中毒这件事情，我们也很遗憾。但这个事情好像跟我们合作，这个应该是两码事吧？这个我也明白，毕竟当时是我给集团推荐你们公司的，可集团公司已经知道了你和王晴的关系，所以事已至此。这事不是还在调查吗？未必就是汪晴的错、啊。我也相信汪晴，可事情毕竟发生在香草餐厅，集团已经决定暂停和你们公司合作，把项目转给了捷普科技。这样朱玲是不是太过分了？刘总，我们合作这么久了，要是我们团队没有能力，我们也就认了。可是八竿子打不着的食物中毒，你让我们怎么心服口服啊？还请刘总慎重考虑吧。刘总，我们公司的产品好，这个在业内是有目共睹的。当然，我们也不想为难您。如果真的确定了，我们也无话可说了。谢谢李杰，我这么做也都是为大家好，尤其是王晴儿。谣言止于智者，我们问心无愧，所以刘总也没有顾虑太多。我问你，你要和汪晴复婚？不是吗？当然，那你就应该更加珍惜他的名誉，不要在意一时的得失，来日方长。刘总，他们来了啊、哦，让他们在会议室等我一会儿。好，谢谢。林总，好久不见啊！是啊，好久不见，邱总。林总，脸色看起来不太好，发生什么事了？没有啊，挺好的。好就好啊。邱总，刘总在等我们，时间差不多了。没关系，都是老朋友了，不差这点时间嘛。我们还有事儿，改天再聊。慢走，林总。邱总，真不好意思，我们一小心传他们生意的嘛。真是小人得志啊！做事情啊，还是得靠真本事。咱们走着瞧。算了，他们就这副嘴脸，甭跟他们一般见识了。哎，我觉得奇怪，怎么了？云端论坛那一天，这个家伙跟罗杰都在，为什么其他的人都拉肚子，就唯独他们俩没事儿？你不会觉得这事跟他们有关吧？刘总不也没事吗？刘总是一直忙着应酬，根本没吃什么东西。这件事情得力最大的就是杰普，我怀疑是不是有人做了手脚。为了利益，不能不怀疑啊。况且汪琴，我是了解的，他一向是非常严谨。哎呦，这一天下来可就两个三桌客人，再这么下去，咱们餐厅可就只等着关门了。我听说医院的报告出来了，不是食物变质，是泻药。啊？还有硫酸什么的怪名字，我也没听清。哎，小五，怎么了？脸色那么难看？啊，我没没事儿。哦，谁要是让我查到是谁下的药，看我不打断他的腿！就是，打得他妈都不认识他。对，打死他。哎，王姐，哎，送走了。卫警局的人怎么说啊？厨房很干净。卫生应该没有问题，但是结果要明天才能出来。如果检查结果不合格，就得立即停下整顿。我们一向很注重餐厅的卫生，每次抽查各项指标都是合格的，应该没有问题，大家也不用担心。
说好的钱不给，电话也不接，想过河拆桥？门儿都没有。谁让你来这里的？我不来能行吗？打几百个电话都不接。朝哪儿转？什么事？餐厅最近生意不好，都快发不出工资来。哎，这跟我什么关系啊？当初你给我说的，就小小的搞一下。谁知道你们把事情闹那么大？我当时要不是缺钱，我才不管你们这事儿呢。事情闹大了，是因为你没脑子。哎，你说什么呢？让你搞定市民卫生问题，神不知鬼不觉，你竟然想泻药。陈建南没凭没据，人家不会怀疑你。老老实实回去待着。你来公司找我，万一被人看见，你就有嫌疑了。别再来找我了，我不管。我要五万块钱，我要回老家。你当钱都大风刮来了？五万块？你脑子进水了吧？这种人躲都躲不开，你还约他在公司见面？我没有约他，是他自己找上门来的。这有第一次就有第二次，小心以后没完没了。你赶快把手里的事情处理干净，千万不能捅出来。没凭没据的，捅开了，他自己也脱不了干系。让他也没这个胆儿，还是小心为上。你呀、啊，别再给我添乱了。好的，我知道了。行，那我尽快的把香草餐厅的地址发给你。好嘞，好，谢谢。把地址发给你了啊，欢迎光临啊，再次感谢。哎，老董，我尹建平啊，我突然想起来，咱们那个吃货群的聚会能不能放在香草餐厅啊？行，非常感谢，咱们俩是发小，我就不客气了啊。好，我待会儿尽快的把这地址发给你。嗯，好好好，好，再见。干嘛？哎、啊、哎，不，我跟你说了多少遍了呀？你跟贝贝说一下，让他把那个旅行团的那个聚餐放在香港餐厅多好啊！早就说过了，而且我还打了一些电话，想办法一定帮嫂子度过这次难关。大伙听着啊，我有件事想跟大家商量一下。其实这件事呢。我早就想说了，一直被秦姐拦着，但我今天实在忍不下去了。哎呦，秦姐，你说嘛，什么事儿你说。为了不让咱们的香草餐厅倒闭，我有个建议需要大家配合。但是我说了，你们大家别恨我。你说只要能救香草餐厅，咱们几个一一一定都配合。对啊，你就说吧。从今天开始，我们主动降半薪，帮助秦静姐减轻点负担，好不好？哎呦，我以为什么想说什么好方法，原来是最烂的招。什么叫最烂的招啊？这是现在最顶用的招。大家觉得怎么样？你们倒是说句话呀！还在生气啊？撒完气了没？撒完又怎么样？不撒完又怎么样？撒不撒完都要继续干活啊！好了，别生气了，啊！这能不生气吗？这一天没几桌客人，他们又不肯降低工资，要再这么下去的话，我们只有等着关门了。事情呢是会不断发生的，问题也要一个一个去解决呀、啊。降工资的事，以后别再跟他们提了。
替他们想想的话，也是觉得不容易。他们还不就是一个月靠这点工资养活家里人吗？这要我说啊，你就放下身段，找尹建平借点钱，先渡过这次难关再说，行不行？不想跟他牵扯太多，钱只是一方面的问题，我们应该靠的还是顾客，因为顾客才是我们真正的衣食父母啊。那也得在餐厅在正常的运转情况下吧。现在餐厅事情没解决，这凯文这个大股东音讯全无，完全指不上。这种时候我们真的不能顾虑太多了。好了，别再说了，我相信事情会解决的，我也想到办法。什么呀？我们给老客户打电话吧，把新的情况都告诉他们，一个一个的把他们都请回来。哼，那你这是想愚公移山呀？当然了，没有钱只能靠毅力啊！啊，加油！静静，找我有事儿吗？呃，我我家里有点急事儿，我想请几天假回去处理一下。您能预支我几个月的薪水，先借我用用吗？餐厅的情况你应该知道，现在已经是勉强支撑，我只能尽力保障大家的工资了。如果每个员工都像你一样预支薪水的话，那你让我这个做老板的怎么办呢？还有，你现在还走不了，因为警察同志来电话，说要找我们餐厅的所有员工谈话，让大家都不要离开。所以家里没有什么急事儿的话，你还是过阵子再回去吧。啊，那那好吧，那我先回厨房去了。又是你啊！又出什么事了？老板说，警察要来找我们谈话。出事了，警察当然要谈话了。都是例行公事，你自己别惊慌，就没事了。餐厅搞成这样，还不是因为你罗总当初一句话。现在你们的目的倒是达到了，我呢，我都快失业了。我告诉你，老姐，我的死活你不能不管。你搞不搞清楚？咱们早就两清了，也没没完没了的了。我们一家子人都等着我挣钱呢，啊！当初我要不是缺钱，我能帮你们下药吗？警察都快找来了，我告诉你啊，我也回老家去多几天。你之前给我的那点钱根本就不够用，你今天必须给我一个交代，要不然我把所有的事情都抖出来，要死大家一起死。危险，我可不是下大雨，你找错人了。喂。喂，喂，田小姐，田小姐，田妮，田妮，田妮，田小姐，快闪！田妮不在，怎么了？王老板，本来我不敢直接告诉你，既然这样了，我就把我刚刚听到的全部都告诉你。事情这样。看样子小五有点狗急跳墙的意思。如果我们再置之不理，他有可能来一个鱼死网破，同归于尽，那时我们就被动了。那你说该怎么办啊？小五要的是钱，只要钱能解决问题，那就不是问题。公司出点钱摆平这事，不就得了？可是这事见不得光，公司怎么可能出这个钱呢？再说了，这是你的私事儿，从头到尾我都没见过你这个什么小五、小八，也没跟他说过话。当初是你说不要过的，只要结果。哎，现在得到你要的结果了，出了事，你总得有所付出吧？哎呀，好了好了好了，我记得我有警告过你，不要给我惹麻烦。现在你自己惹下的烂摊子，就自己解决了。
还不知道吗？啊！失去了工作，你的安家费不过分吧？给你打电话你还不接，你觉得我很好欺负吗？你也怎么样？我想要钱，我需要钱回老家，我可不想去见警察。我已经向你反映过了，可上面根本不想理你。你跟我乱没什么用，我不管。到处就是你跟我谈的，我不找你找谁？我没钱。你没钱过来，没钱，在这么高级的地方上班，你告诉我没钱，骗谁呢？把钱交出来，交出来！哎、怎么了？这是？没事。没事。我看不像，这感觉像要了你的命一样。是个发小，从小打打闹闹习惯了。发小习惯，哎，做了什么好事吧，自己好自为之吧啊。多管闲事。建平，有事吗？我在杰普楼下的那个地下停车场。我刚才看到罗杰被人劫持了。怎么会这样？哎，你看见是谁了吗？不知道，但是他跟我讲，说是什么发小开玩笑，并且还特别慌张，看见我。哎，我想问你啊，那个小五长什么样啊？他，他平时是不是经常戴一个什么什么棒球帽啊？他平时是有戴报警帽的习惯，你该不会是看到的是他吧？我觉得有点像，但是没有看清楚脸。但是我敢肯定，罗姐肯定没有跟我说实话。我等一下再打给你啊。怎么样，找到小五了吗？屋里面没人呢，随身物品也给他清光了。我们其他同事都说没看到，看来是跑了。贵婶，听到小五跟一个叫罗杰的人打电话，嗯，中间提到了中毒，还有什么要告发之类的话。后来小五可能是因为做贼心虚，所以没有跟任何人打招呼，就悄悄搬走了。之前我也跟他说过，警察会过来询问一些情况，叫他不要离开。所以种种迹象看来，中毒事件。可能跟小五和罗杰有关。好，先这样吧，你们先回去。如果有什么新的情况，及时报告，请你们放心，我们一定会尽快调查处理好。好的，谢谢。你在哪儿？我去找你。凯文，凯文，凯文，你怎么了？我不好了，他肯定是要过年了。赶快去请救护车，快快走！的状态不是很稳定，医生叮嘱一定要保持病人情绪稳定，希望你们全力配合。知道了。嗯。嘉文，你不要再骗我了，我知道你跟凯文在一起。凯文到底怎么了？他为什么晕倒了？发生什么事了？这，哎呀，我我我。我嘉文，你知道我跟凯文的关系，还有什么是不能说的呢？你知不知道凯文失踪的这段日子我是怎么熬过来的？
我给他发信息他不回，我给你打电话你也不接，你让我怎么办呢？嘉文，我求求你，我只是想见他一面，你让我去见他一面好吗？秦姐，对不起啊，我不是不想告诉你，这件事一两句话也说不清楚，我也不知道怎么跟你说。这样吧，过两天。小万，我正打算去办公室找你呢。我想问你一下，李老板到底什么时候回来？我有很重要的事情要见他。我真的不知道，每次老板打来电话，都是匆匆交代完工作，就挂了，从来没说过他什么时候回来。那你知道他人在哪儿吗？不好意思。我们真不知道老板的行踪，工作上的事情，我们都是邮件沟通。要不你再打电话联系他试试？再不行，他打了电话，我再给他说一下。好，因为餐厅有一些重要的事情，凯文是餐厅的股东，他必须要知道。可是我现在联系不上他。如果李老板再打电话回来，或者他人回来了，你告诉他一声，让凯文。跟我联系一下好吗？好的，我一定告诉他。谢谢啊。没事，那我先忙去了。好，再见。小姐，人家电视台的转播车，工作人员都来了，你马上发呆呀！哦，赶紧过去准备吧，让苏太太等太久不好。走，明明，我今天有点不太舒服，你替我吧。我，你别开玩笑了，我什么事都能替你，唯独这事不行啊！这所有的细节我都跟苏太太沟通好了，这流程都是按照你的设计来的呀。人家苏太太算不上什么大腕，这好歹也是咱们市里的著名主持人吧。可是我今天状态真的不是很好。我的大小姐，今天不管发生什么状况，你都得跟我顶住，因为这关系到我们餐厅的未来命运，知道吗？快走吧。啊！来，把传单的拿走来。苏太太，不好意思让您久等了啊。没关系。汪琴姐，这位就是著名的主持人苏太太。苏太太，这就是我们餐厅老板汪琴啊。你好，苏太太。你好，汪小姐。真养大名，经常看您的节目，非常喜欢。谢谢。哦，这是我们节目组的流程单，你看一下。如果没什么问题的话，我们就要开始录了。好的。很高兴又和观众见面了。今天的节目呢，比较特别。我们特地来到了这家别具特色的餐厅现场录制。这家餐厅啊，完全采用了是农场现摘的有机蔬菜哦，大家待会儿都可以尝试一下。我现在好多。哥，你怎么了，哥？医生，我哥晕倒了。好，那么现在我们就请汪小姐为我们现场示范。汪小姐。
刚才汪小姐做菜的时候，阵阵香气扑鼻，引来大家食欲大增了吧？我们这几位嘉宾也等急了，那么就开始吧。好像把醋当成酱油了，我现在重新去做一份。嘿嘿嘿，你有时间重做，我们没有时间重录啊！你当我们整个节目组出来玩啊？我，你一开始就心神不宁，我已经发现了。甜甜，你怎么回事啊？找这样的人来录节目，你砸的是你们香草餐厅的招牌啊！不是，苏太太，我没法帮你了哈！收工收工，走吧走吧。你，我求爷爷告奶奶，在苏太太的低三下四说了多少好话呀？最后她好不容易答应帮咱们一把，录像的时候你却心不在焉，你究竟在想什么呀，你？当初我辞了职，毅然决然陪着你创业，这一路走来，是你的毅力和决心支持我走下去最大的动力。你让我相信我们一起创业是有前途的，但是今天你实在太让我失望了。你也知道你这次失误带给我们餐厅的影响，你怎么不说话呀？你究竟怎么了？还一声不吭是吧？行，那我知道该怎么做了。这是要干什么呀？我走啊！既然你不想要餐厅，不想翻身，把事业当儿戏，我为什么要留下来陪你这样耗着呀？我要自寻出路去。甜腻，我求求你了，你别走好吗？如果连你也走了，我就真的一个依靠都没有了。我才不要当一个垂头丧气、自暴自弃人的依靠呢。甜腻啊，我真的想好好表现来着，可是，可是什么呀？你是被这次中毒事件吓傻了吗？从创业到现在，咱们什么风浪没有经历过呀？以前每一次面临生死关头，你总是能咬紧牙、啊、坚强的挺过来。这次只是咱们运气不好罢了。再说了，有苏太太节目做宣传，事情一定会有转机的，这是我们最后的机会。可是关键时候你却掉链子，以前的汪晴去哪了？就这样吧。是凯文。凯文打电话说他生病了，可是没说两句，人就晕倒了。凯文晕倒了，怎么回事儿？我也不知道。那那你赶紧去找他呀！你还待在这干嘛呀？我不知道他在哪儿，嘉文也不肯告诉我。那出了这么大的事儿，你为什么不告诉我呢？我本来想跟你说。想让你替我上节目，可是后来，都怪我。看你录节目的时候失魂落魄的样子，我就应该想到。青婷姐，对不起啊，都怪我，怪我太粗心了。看你那么难过，我还冲你发那么大火。是我不好，你说的都是对的。那你现在？打算怎么办？我不知道，现在只能等着嘉文回来。嗯、帮我约一下苏太太，我想跟她当面道个歉。算了吧，就你现在这状态，还是好好先休息两天。这琐碎的事儿就交给我吧，你先别想那么多了。
罗杰。带他们到我办公室来吧。啊，没你事了，先出去吧。不知道二位找我有什么事儿、啊？罗杰是你们公司员工吧？啊，是的。关于香草餐厅食物中毒的案子，我们警方怀疑与罗杰有关，需要他配合调查。意思，我们也在找他，然后呢？结果就是一直联系不上，公司上下也一直在找嘛。他一有消息立刻通知我们。好的，只要一有消息，我立刻通知你们。慢走啊！餐厅最近的情况，我想大家也都有所了解。再这样拖下去，恐怕也只能是把大家给耽误了。所以。我现在决定暂时停业，你们的工资我会正常的发给你们，还会给每个人多半个月的薪水，让你们有时间能够去找新的工作。这些年，大家跟香草餐厅一起成长，遇到这样的事情，肯定跟我一样很着急。但是，请大家相信我，我一定尽我的所能，让餐厅尽快的开业。到时候，如果谁还愿意回来，我敞开大门的欢迎你们。我也忙活了小半个辈子，那我就当给自己放个假。不过王姐，你要是重新回来做的话，你一定得找我，我肯定回来。我也就当在家休息几天，开业了一定要叫我。你叫上我。谢谢，谢谢大家这么支持我。我一定会让香草餐厅尽快开业。辜负大家的期望，王老板，你的那么好，我就不相信老天爷不给好人活路，好运一定会来找你的。那是当然，我们请你姐怕过啥呀？好人一定会有好报。怎么怎么样啊？我是说那个狐狸安顿的怎么样？安顿下来了，房子不错。那就好了，你终于可以安心工作了。我看啊，那个狐狸你真是上辈子欠他的，这辈子是来替他还债的。哎，行了行了，不说他了。哎，你想好了，怎么对付杰普公司啊？我是想等警察那边结案。这时间不知道什么时候能结，还不如我们直接找出杰普技术方面的弱项。他们仗着跟维新集团长期的合作关系，净耍一些小聪明，咱们得必须好好想个办法。嗯。喂，老金，怎么了？啊？不会吧？这事我不知道啊。那行，我打电话问问。好好好，友情厚补啊。啊，怎么了？汪晴的餐厅停业了，怎么会这样啊？我也不知道啊。汪晴，我建平，餐厅停业了。你怎么不跟我说呀？什么问题呢？资金的问题吗？没有，只是有点累了，不想做了，没有其他原因。那你现在在餐厅吧，我过来找你一趟。哦、呃，我人不在餐厅，我现在在外面办事，今天也不会回去。那明天呢？再说吧。这建平，他到底在忙什么呢？他老不回家吃饭。哎呀，他忙啊，证明这公司运营良好。你担什么心呢？哎呀，他该不会上狐狸那去了吧？他不会那么没脑子。又去招惹他了吧？哎呀，他不是去找狐狸，他是去看小宝，那是他儿子呀。这倒也是，哎，不过狐狸那个人就爱拿小孩说事儿，他们俩在一起啊，哼，我看早晚得出事儿。哎呀，我就担心这个，可不能得罪他，那万一他翻了脸了，那伤害的可是咱们尹家的孙子呀。这倒也是，妈，爸，我回来了
。哦，回来了，那个吃饭了吗？跟丽芳在外面吃了。啊、哦。啊，妈，呃，我想跟你们说一件事情。我给狐狸呢租了一个公寓，离这边很近。如果你们想看孩子，随时可以去。在哪儿啊？就在对面，八号楼五零二。小宝，他还好吧？挺好的。小猪跟豆豆呢？哦，早睡了。我去看看他们。给我盖被子，想妈妈了。嗯，我好久没见她了，好想她。这段时间妈妈特别忙，等她忙过这段时间，爸爸带你们去见她，好吗？好。去看妈妈，真的吗？当然是真的了。我一定要去。嗯、去啊！爸爸说话要算数哦。算数。好，躺好，躺好，躺好，睡觉，闭眼睛，闭眼睛。孩子这么想妈妈，可是我，王军现在这么难，我总不能让孩子。阿静，我必须帮你，帮你把餐厅再恢复营业。以后你有什么打算？走一步看一步呗。这上回离开出版社，也没见你这么茫然过呀。这次虽然客观情况比上次好很多，但是我完全不知道接下来该走哪一步。这两年，光忙着开餐厅了，什么都没想，也什么都没学。现在反而有点两眼一抹黑，找不着方向。这可不像你汪青说的话啊！我没你想象中那么坚强。餐厅的事儿，凯文的事儿，还有尹建平，这些事情压在我心里。有点让我透不过气，青青姐，要不这样，趁着你这段时间有空出去走走，反正你很长时间没出去玩了，明天叫上尹建平和你一起带着小这个豆豆一起出去散散心嘛，这样你也许会好一些。我宁愿一个人去，去找凯文。周凯文，算了吧，你找他，你去哪找他呀？我告诉你啊，说实话，尹建平现在倒是你还能指得上的人。他只是孩子的爸爸，没有其他。不是，你还是觉得狐狸是你们之间最大的障碍？周凯文生死未卜，我劝你别再想他了啊。就他这样三番两次不告而别，这也就是你，你死心眼愿意等。这要换做是我，绝不再搭理他。他是因为有病，身不由己。那相爱总应该在关键的时候相互扶持，互相依赖吧？哪有他这样的一生病就自己玩失踪的呀？害得关心他的人多担惊受怕呀
，整天胡思乱想，多自私一人呐、啊！帮我整理一下资料。什什什么意思啊？我想比较一下供货商的优劣性，哪一家的材料更好，哪一家的材料更新鲜，看看哪家的货源多，做个备份吧，或许以后会用得上。行吧，我就当是打发时间吧。行了，这事就交给我了，别多想了，别胡思乱想了，行不行为什么要停业？是因为资金的问题吗？如果是这样，我也愿意跟你一起去面对。不用了。希望你们配合。想想刚开业的时候，虽然很忙，但是我们很开心。没想这家餐厅可以一直陪我们到老呢，没想到这么早就关了，有点舍不得。别那么丧气，这只是暂时的。谢谢你的陪伴，跟你一起奋斗的这些日子，我会永远记在心里。哎呀，别说那么死伤心，我们又不是生死别离，有还要住一起。谢天，没卖几个瓶子，好几顿没吃东西了。我想看看你们厨房有没有剩饭可以给我吃。老伯，不好意思啊，我们餐厅关闭了，所以真的没东西给你吃。什么都好，只要能填饱肚子就行。你还是走吧，我们真的没东西给你吃，不好意思啊。怎么了？晴晴姐，她说她好几顿没吃东西了，想要点剩东西吃。我们这儿有东西吃，您跟我来吧。哎，不是，我们都好几天没开火了，谁都有需要帮助的时候嘛。我们还有一些菜可以做给老伯吃啊。老伯，我做给你吃。真的吗？有的吃就很好了，谢谢呀。不客气，你帮我。来吧。秦晶姐，你真要做啊？就当是最后一位客人吧。他也算顾客，当然，最后一位主动上门的客人。我们呢，做事情要有始有终，就当是为我们餐厅画上一个圆满的句号吧。那好吧，就算是处理厨房最后的存货，帮你圆梦，善始善终，免费的，当然是免费的了，而且是老板亲自下厨，好不好？那我要好好发挥一下我的水平，让我来吧
太好吃了，姑娘，我走了。您等一下，林妮，好了没？来了来了。老伯，我们多做了一些饭，给你打包带走。这，拿着吧。谢谢，谢谢你们招待。您不用客气，其实我们应该感谢您的。为什么？不瞒您说，前阵子我们餐厅经历了一些不好的事情，现在生意一落千丈，我们已经打算暂时停业了。您应该是我们招待的最后一位客人了。你们这么善良。善良的人，一定会有好报的。嗯，谢谢您。真没想到最后一天，还能做一件好事，感觉也不错。可能是老天爷眷顾我们吧，有好的结束，才会有好的开始啊，对吗？但愿吧。喂，你好像还有工作没做完哦。洗碗。今天。我有意去香草餐厅暗访，没想到他们这么善良。不一样的人，不一样的家常菜，不一样的用心。我去过世界很多的地方，吃过各地各式的美食，唯独今天这顿色香味儿。俱全的家常菜，最让我流连忘返。都说赠人玫瑰，手留余香。今天我在香草餐厅的遭遇，就是最好的诠释。就把。香草餐馆的道道美食，跟大家一起分享。虽然我今天品味到了极佳的美食，但遗憾的是，我是这家餐厅的最后一位客人。他们因为种种原因已经停业，却能够用心的给困难中的我。做出一顿暖心的家常菜，也许只有如此心地善良的人，才能做出这样的美味佳肴。我想说，有时候在美食和善心面前，文字都过于苍白。只希望每一个坚持善心的美食守望者，能够得到大家更多的关注。香草餐厅，加油！家常菜。加油！秦秦姐，这都什么人啊？咱们给供货商的尾款都付清了吗？付清了，这怎么回事啊？请问你们是？这里是上海餐厅吧？是这里吧？你们都是看了这文章才来用餐的？对呀、啊，老徐介绍的美食我们必吃的。哦，呃，是这样，我们的厨房正在检修，本来今天是不营业的，不过大家既然都来了，那我们就给大家安排一下吧。大家可以在餐厅坐一下，先等一等。哦，或者你们去农场转转也可以。嗯，等菜品准备好了，我再去请你们回来。那真是太好了，还怕你们不营业了？是啊，那我们先去逛逛吧。啊，大家，一会儿见。
牛场有很多东西，大家可以随便逛一逛，采摘也可以的。嗯，我们好啊。秦姐，这怎么办呀？先别慌，咱们。咱们分头行动，我先给大川打电话，先把他们都叫回来。行，那我马上给供货商打电话，叫他们马上给我们送菜。嗯，这到底是怎么回事儿呢？王安迪发什么事儿？刘总来了，知道了。来，刘总，来，刘总，敬你。刘总，突然到我们公司来，有何指教？街铺公司的修总，因为猪屎下毒，被起诉了，你们知道吗？这我听说了，确实不应该干这种损人利己的事情。是啊，那是一个道德低下的人，他做的产品质量也不行，街铺的产品维修率太高了。当初我真不应该。爱与流言，随便更换合作厂商，反而造成更大的损失。现在我想把给杰普的订单撤回，重新回到你们公司。太好了，刘总，刘总这点你绝对放心谢谢。我们研究过杰普公司的产品，他们产品的缺陷在我们这绝对不可能发生。以质量取胜，事业才会做得更宏伟。我尽快安排重新签约。好，具体的细节我们慢慢商讨。老刘，你介绍了家好餐厅，你的大作我拜读了，写的真好啊！你帮我了了一个心愿，我一直喜欢这家餐厅。得知他们是被陷害的，我就想着，怎么能不着痕迹的帮帮他们？幸亏你出了这么个好点子啊，要不然我会内疚一辈子。哎，我也没想到。他是那么善良坚强，我故意把自己打扮的破衣拉渣出现的时候，我以为他们会赶走我，但是他是那么果断的留下我，还亲自下厨。是啊，<笑>你也享受这个待遇啊？我怎么有点嫉妒了？<笑>哎，老刘，你是真的不想让他知道你在帮他们？一级机密啊！再说，我也没有帮什么呀。全仰仗着你那妙笔生花的功劳啊！嗯，我完全是有感而发。这个时间确实太紧张了，我们真的做不来，主要是对质量负责任。对，抱歉啊，好，抱歉。嗯，哟，不错啊，之前是你求人家下单，现在是人家求你接单，这是此一时彼一时啊。当然了。哎，对了，我刚才去了投资银行，跟你汇报一下谈的情况。什么情况？他们问我要公司股东名单，但是我没有给他们。为什么？因为我忽然想到，你不是答应给汪清股份了吗？啊，要不要把他的名字写在股东名单上？因为这次申报以后就不能再改了。谢谢。如果不听信我，我还真给忘了。我赶紧问问他。好。这是您的收据，欢迎下次光临。好，谢谢。找您钱。欢迎光临，您几位啊？呃，六七位有吗？啊，我们没有包房了，坐大厅行吗？啊，没事，我朋友还没有到。行，先去点餐。这边请。生意挺好啊。呃，我想用一下你的身份证复印件。公司上市，财务要规范，所以需要你的身份证，重新登记一下股东身份。我说过我不要的，咱不是说好了给孩子买保险吗？公司上市的需求，就等于帮帮我吧。好吧，可是身份证我今天没带在身上。啊，没事，不着急，等你什么时候复印完了告诉我，我再过来拿。嗯、最近有看完的消息吗？咱们不说这个行吗？没别的意思。我就是，就是关心一下你。有时间，多关心一下两个孩，三个孩子吧。对，行，那我先走了。什么时候身份证复印好了，告诉我。
ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ你怎么那么不会控制自己的情绪啊今天是我爸妈的结婚纪念日你还好意思说我同样是前妻为什么汪晴莲参加我就不能参加他是两个孩子的妈妈我难道不是小宝的妈呀当初我新鲜苦苦
狐狸一副不依不饶的样子。如果我要是在的话，只怕他会闹得更凶吧。眼不见，心不烦呗。其实怕你心烦，本来不想跟你说的，可我实在忍不住了。这个狐狸实在太让人讨厌了，今天阴阳怪气的，故意挑咱们餐厅的刺儿。搞得花房里的人都不开心，还为了什么股份的事儿和尹建平在餐厅门口大叫大嚷的，事事都想跟你比。这想起他以前的种种手段呀，你还真得小心，他再做出什么对你不利的事儿。谢谢你的提醒。不过我就是有点想不通，你说狐狸他这么闹腾，他不累吗？我已经跟他说的很清楚了。为什么他老是把我当成敌人呢？这还不怪尹建平吗？都怪他做事不经大脑，黏黏糊糊的，一点都不干脆。你说他要是如果处理得好，狐狸哪能折腾起来呀？我坐在这儿想了一个晚上，我想还是应该把餐厅做好，攒些钱，在城里买套房安顿下来。然后把小池和豆豆接过来，一起住。这家家有本啊，难念的经。你好，我找你们尹总，请问您怎么称呼？我是他的好朋友。你有预约吗？我跟他的交情不需要预约。请问你尊姓大名？哎，你我认识他，尹总在办公室等你呢。哎，去哪儿啊？这边。我被他给气糊涂的。来了这么多次还记不住。小宝呢？一早就送去你家了。哎，对了，这几天啊，我回深圳看我妈，我就不去看小宝了。啊？嗯。你妈？嗯。我以前没听你提过她呀。还不因为我爸妈离婚了，当初闹得不愉快，我就没提了。我知道。哎，你这间办公室挺漂亮的。而且你坐在这个位置上，挺像老板的。你以前又不是没来过，根本没变过，还是以前的样子。那我不很久没来了吗？哎，哎，你这缺不缺人啊？你干嘛？我在做微店，收入不是很稳定，就想干脆来这儿上班。第一，我们这儿不缺人；第二。术业有专攻，你会干什么呀？我会干什么？计算机是我的强项呢。你，你坐在计算机面前，完全就是一个白痴。你会干吗？那白痴也是之前的事儿了。在广州半年，大着肚子不能做模特儿，就我只能自食其力嘛。哎，我可是发愤图强、脱胎换骨了耶！不信你随便考考我。行了行了，我还有事，你赶紧先走吧。我别的职位不敢奢求，不过当你的助理是绰绰有余的。行了，狐狸，我们俩之间以前发生了什么事情，大家心知肚明。如果不是因为小宝，我不可能跟你有任何的牵扯。知道了，知道了。你不就是想跟那个汪晴复合吗？不过我告诉你啊，我狐狸在的一天，你休想。有钱了，咱们先去深圳进货吧。哎，马上出发，扩大业务，我们要赚很多很多的钱。这样子，就算复仇不成，也能给我们家小宝更好的生活啊。
晴晴姐，李总回来了。李老板，王晴，凯文呢？嘉文不是说他也要跟着一起回来的吗？听说香草餐厅又恢复营业了，看来我这次回来是多余了。凯文他怎么样了？王晴啊，恭喜你！我就说嘛，好的东西是埋没不了的，香草餐厅一定能扛住压力。请您回答我的问题，凯文他到底怎么样了？凯文他，他，他到底怎么了？很遗憾啊，王琴。凯文，他没能挺过来，他走了。走了？不可能，这不可能！前两天我们还通电话呢。我也不愿意相信这是真的，可是，凯文他的确已经离开了。我正是因为没办法面对你，我才一直躲着，不敢回农场了。这不可能！哎，秦英姐，王晴，秦英姐，王晴，秦英姐，王晴啊！一间属于自己的特色主题餐厅，然后亲手料理那些美食，给心爱的人。好，那我来投资，你替我打工。你投资，不行吗？啊，看来我这个梦想这辈子都遥不可及了。你这是对我多没信心啊！我生下来不就是来完成你的梦想的吗？难道不是吗？少吃一点，你已经一天没吃饭了。来，晴晴姐，我知道你难过，可是你这样自己折磨自己，你也改变不了事实呀。就算为了小智跟豆豆，你也要吃一点儿。我不相信凯文死。那么阳光，是呀，他这么优秀，这么早就走，真是太没天理了。可是李总，也没有理由要骗你。我真的不能接受，甜妮，你陪我再过去一次，我想把事情问清楚。你要去哪呀？李老板已经离开了。离开了？他去哪儿了？那他没说，我也不知道啊。了，你说这个李老板也真是的吧？要么你就别回来呀，要回来你把话说清楚、讲明白了，这扔下了一个炮弹就走了，什么意思嘛？可是，凯文要是已经不在了，李老板不留在农场，要去哪儿呢？去办后事、啊？不可能。李老板知道我跟凯文的关系，也知道我们的感情。如果真的要办后事，他没有理由不让我去啊。李老板对我一定有所隐瞒。会不会凯文还没死？这件事我一定要弄清楚。不是，这万一凯文要是活着，只是不想见你，怎么办呢？我就是想图个心安。
只要他能活着，日后的事情。想不到我姐人缘这么好哎，用百分之三十的定金就可以拿到这么多。那你是没有看见她怎么付出的，万事啊都是开头难后来易。我知道，我姐过去啊一定吃了很多苦。要是有一台免费提款机就好了，那有这么好的事？说实话，你顶着丽丽姐的身份生活，会不会觉得委屈啊？恋爱都谈不了，委屈？不会吧？只是谈恋爱。你该不会是有喜欢的人了吧？拜托，我现在还带着小宝哎，谁会追我？哼，狡辩！快说，什么人？是不是我认识的？还是说，还是香港那个睡王子啊？哎呀，是了是了，可是现在茫茫人海，我应该没什么机会再跟他碰面了吧？不会的，千里姻缘一线牵的。哎，对了，有件事啊，你绝对不可以忘记，千万不能跟尹建平假戏真做了。你疯了呀？你忘了我进尹家的目的？不是怕你误入歧途吗？你放心，我自有打算。慢点。莎莎，你带着小宝在那儿一定挺辛苦的，让你受委屈了。妈，你放心，为了姐，我一定会替小宝争取到他应得的那一份。你也不要太委屈自己了，要不是你妈身体不好，真想陪伴在你们身边。你才要照顾好自己的身体。继父走了之后，我又不常在你身边，我总想着你是孤零零的一个人。不如你搬回香港啊，至少那儿有很多你的老朋友。妈还没有那么老，回来这几年在这个小区也住的习惯了，现在又认识几个老姐妹，没事的时候一起去玩玩、打打麻将，倒也不觉得怎么寂寞。这边的开销比香港便宜多了。你继父走的时候虽然留下一些钱，但是现在有了小宝，往后开销还是要省着点花才行。现在我跟轩轩在做网店，还有美甲店的生意，托了姐姐的福，我们这次进了很多好货。你放心，我一定赚很多钱，让你安心养老的。不要为妈考虑那么多。你姐走以后，小宝跟你就是我的全部，只要你们好，妈就安心了。知道了。临走前，去看看你姐。要不是不放心小宝，我真的很想多留在这儿陪你几天。
，我知道周凯文在你心目中的位置，可现实就是这么残酷。人死不能复生，你就当你跟周凯文之间有缘无分吧。这些道理我都懂，可是这些话说起来容易，要做起来真的太难了。你别忘了，你还有小智跟豆豆呢，他们都还小。如果你再这么一直消沉下去，对他们都会有影响。最近都没有怎么关心他们，他们还好吗？两个小的都还好，只是我是，他的坐骨神经炎又犯了，还得帮忙带小宝。狐狸呢？去深圳了，说是去看他妈妈。他妈妈，你也觉得奇怪吧？跟他同学这么多年，从来都没有听他说起过他妈妈。但这个事儿，也不可能随便捏造，说有就有。我倒是听他说起过，说他很小的时候，他妈妈就去了香港，之后就没再联系了。这怎么突然又去了深圳了呢？看来我们对狐狸，真的是一点都不了解。你觉不觉得他这次回来好像变了一个人一样？是有些跟以前不一样，但是又说不上来是哪里。不过，任性、霸道的个性，倒真的没变。再加上他的不负责任，把孩子丢下来，就这么自己走了，真是苦了我叔跟婶。